ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു നാടൻ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നല്ല വരിക്ക ചക്ക കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് നാടൻ രീതിയിൽ ചക്ക വരട്ടി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാനാണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഞാനിപ്പോൾ മുന്നൂറ് എം എൽ ശർക്കര നന്നായി ഉരുക്കി അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വരിക്ക ചക്കയുടെ പകുതി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി അരിഞ്ഞത് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ചുക്കുപൊടി വേണം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഏലയ്ക്കാ പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ഈ ചക്ക വരട്ടിയെടുക്കേണ്ട നെയ്യ് ഇത്രയും വെച്ച് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായി ചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നെയ്യാണ് അത് ഞാനൊരു മൂന്ന് സ്പൂൺ അളവിൽ ഈ ചട്ടിയിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നു ഇത് നല്ല ചട്ടി ചൂടായത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉരുകി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുതായി നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വരിക്ക ചക്കപ്പഴം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ടിടാം ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നന്നായി നമുക്കിനി ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഫുള്ള് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം തന്നെ ഇതിന് എടുക്കാനുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇരുമ്പ് പാത്രം കൂടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ചെമ്പിലെ ഉരുളിയോ ചെമ്പ് പാത്രങ്ങളിലോ ചെയ്താലും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്നൊന്നും അടിയിൽ പിടിക്കത്തില്ല നല്ലായിട്ട് ഇളക്കി ഇതിലെ ജലാംശമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി കിട്ടണം അതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് മൂന്ന് രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയാം മിക്സിയിലിട്ട് ചക്കപ്പഴത്തിനെ നന്നായിട്ട് അടിച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലെടുത്തതിന് ശേഷം അതും ഇതുപോലെ നെയ്യിലൊഴിച്ച് വറട്ടിയെടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പേരൊക്കെ കുക്കറിൽ വേഗിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വറട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ തോരനൊക്കെ അരിയുന്നത് പോലെ നുറുക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ അതുപോലെയും ചെയ്യുന്നതുണ്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലും വെച്ച് കൂടുതൽ ബെസ്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ രീതിയാണ് ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കൂടുതൽ സമയം നെയ്യിൽ കിടന്ന് വരണ്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് വരട്ടി കൊടുക്കാം ജലാംശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകട്ടെ അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് ജലാംശമൊക്കെ പോയി ഒന്ന് തിക്കായി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതല്ല ഇനിയും നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വരണം ഇതിലെ ഓരോ പീസസും നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന് വരണം അതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാം എത്രത്തോളം നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് കൂടുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതാ ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുമല്ല ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് റെഡിയായി വരാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് അടിയിൽ പിടിക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് വയ്ക്കാം തയ്യാറാക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് വെക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഇതാ ഇതുപോലെ കുറേയൊക്കെ വറ്റി വരുന്ന നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് പേസ്റ്റായി കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഞാനിതാ മുന്നൂറ് എം എൽ ശർക്കരയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ശർക്കരയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത ചക്കയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മധുരമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു മുന്നൂറ് എം എൽ എടുത്തത് ഇത് സാധാരണ ഒരു മധുരത്തിന് ഇത്രയും ശർക്കര മതിയാവും നമുക്ക് എത്രയാണോ മധുരം അതനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും ഇട്ടതിന് ശേഷം ദ ഇതുപോലെ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക
ഈ ശർക്കര ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ച സമയത്ത് തന്നെ നന്നായി തിളച്ചു അതിൻ്റെ കാരണം ഈ പാത്രം തന്നെയാണ് അടികട്ടിയുള്ള പാത്രം ആകുമ്പോൾ ഇതാണ് പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് കിട്ടും ഇതും നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ കുഴച്ച് കട്ടിയാക്കി എടുക്കണം അടിയിലൊന്നും പിടിക്കരുത് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ഇളക്കുക ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്കിനി ചുക്ക് പൊടിയും ഏലക്കാപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറേ സമയം ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ക്ഷമയോടു കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ കണ്ടില്ലേ തിക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇളക്കാം ഇത് ഈ സ്റ്റേജിൽ വേണോ ഇല്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തുണ്ടാക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുറേ കാലം പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് നന്നായിട്ട് വരട്ടി ഒട്ടും തന്നെ ജലാംശമില്ലാതെ വരട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാസങ്ങളോളം കേടാകാതെ ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വന്നു ഇനി ഞാനൊരു വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി ഇളക്കി നല്ല ഒരു തിക്കാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം കട്ടിയുള്ള ഒരു രൂപത്തിൽ കിട്ടണം ഇളക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് തിക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായി വരും നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം കാണാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയില്ലേ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഇളക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കാം ഇളക്കി ഇളക്കി ഇതാ കുറേ കൂടെ തിക്കായി നല്ല ജാം കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഇത് മതിയാവും നല്ല സൂപ്പർ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല മണമാണ് ഇപ്പോൾ നെയ്യിൻ്റെയും നമ്മൾ ആദ്യം നെയ്യ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണമാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ മണമാണ് കാണാനും കൊതിയാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ കാണുമ്പോൾ കഴിക്കാനുള്ളൊരു കൊതി നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഇതാ റെഡിയായി നമ്മൾ സെർവിംഗ് ബോളിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്നെ അറിയിക്കണം കമൻറ്റ്സ് രൂപത്തിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്